Hamjamboni, karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kupata leseni ya umbo nchini Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo, how to get a dog license in Kenya. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili itaweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kupata eh, leseni la umbo nchini Kenya. Ukiweza kuangalia pande ya kulia ya hii kurasa yetu, tumekupa jinsi ya wewe unaweza chagua lugha ili itakuwa rahisi kwako kuelewa kwa kubonyeza hii ishara ya kuonesha chini orodha ya lugha itaweza kuchapishwa hapo na unaweza chagua ile lugha unapata rahisi kwako kuelewa. Kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili, maelezo yote katika hii kurasa yetu ya wiki posija yataweza kutafsiriwa na itaweza kuchapishwa kwa lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma kwa rahisi maelezo yote. Zaidi hapo pia tumeweza kupa viungo viunganishi vya nje yani external links na kupitiza viunganishi vya nje utaweza kutembelea tovuti mbalimbali mbali. na kwa hizi tovuti mbalimbali mbali, pia utapata maelezo zaidi ya jinsi unaweza uh, wasilisha ombi lako la kuweza kupata leseni ya mbwa. Pia tumeweza kuwapa uh, viunganishi uh, kiunganishi kile kitaweza kukusaidia wewe kuweza kuchapisha fomu ya kufanya maombi na unaweza ichapisha uraisi kwa kubonyeza Uh, kwa hiyo kiunganishi hapa ama kwenda kwenye nyaraka zile zitahitajika wakati wa kufanya maombi na kubonyeza hii kiunganishi na utaweza kuchapisha fomu ya maombi fomu yenyewe ikiwa hii hapa na vile tukiendelea na kipindi chetu cha leo tutaweza kuangalia jinsi ya kujaza hii fomu mahali ya kuiwasilisha na zile ada zinatozo wakati unapowakilisha na pia zile nyara, nyaraka zinafaa ziambatanishe fomu yenyewe wakati unapoiwasilisha uh, lakini kabla tujafanya hiyo ingeza kuasihi mweze kubonyeza like button mweze kubonyeza subscribe na mweze kubonyeza notification bell to kila wakati tunapochapisha uh, video mpya kwenye channel yetu ya YouTube ya wiki posija uweze kuwa kwanza kupata taarifa kwa hivyo acha tuweze kurudi kwenye kipindi chetu na orodha zile vitu tutaweza kupitia leo ni kama vile haja ya leseni, walali wa kufanya maombi, nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya maombi, hatua za kufuata wakati unapofanya ombi lako au malipo, kipindi cha walali wakati wa usindikaji, maeneo ya ofisi na malezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale yatatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza pata leseni ya umbo nchini Kenya. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kinaletwa kwako na wikiposija.com haja ya leseni ya mbwa Hakuna mtu anayeruhusiwa kumiliki au kutunza mbwa yoyote ndani ya kaunti ya Nairobi au kaunti, kaunti nyingine kubwa yoyote nchini Kenya isipokuwa mtu anayemiliki leseni halali ya mbwa. Ulali wa kufanya ombi. Wamiliki wote wa mbwa wako na ulali wa kufanya ombi hili na mtu yoyote ambaye mbwa uishi kwake au ambayo mbwa hujulikana kutembea mara kwa mara kwake lazima mtu huyo a, apate leseni ya mbwa. La sivyo mtu huyo lazima adhibitishe kuwa umbo huyo si wake. Na pia umbo huyo usika lazima awe amepata chanjo cha kichaa ndio aweze kuwa na uhalali wa kupata hii leseni ya umbo. Nyarake zile zinahitajika wakati unapofanya umbi lako. Unahitaji cheti cha chanjo cha kichaa kutoka daktari wa mifugo unahitaji risiti ya ada ya leseni, unahitaji pia nakala ya, ya kadi ya kitaifa ya kitambulisho au nakala ya pasipoti yako. Hatua za kufuata wakati unapofanya umbi lako. Kwanza unafaa ujue leseni la mbwa ni hitaji ya kisheria kwa mbwa wote wenye umri wa zaidi ya miezi e, sita na umbo anayefikisha ana umri wa, wa wiki 14 hadi 16 baada ya kuzaliwa lazima apate chanjo cha kichaa na apewe cheti cha uh, kupata chanjo kutoka daktari wa mifugo. Uh, unapia unafaa kujua kwamba uh, ombi hili unalafanywa wewe mwenyewe, uweze ifanya kupitia njia la mtandao, lakini pia unaweza chapisha fomu ya maombi kupitia uh, kiunganishi hiki na hiki kiunganishi pia tumeweza kuweka uh, katika tovuti yetu ya wiki posija. Kwa hivyo hatua eh, ya kwanza unafaweza uh, kuwasilisha ombi la kupata leseni la umbwa na hatua ya kwanza inaanza na kwa, we kujua kwamba maombi ya leseni ya umbwa ufanywe kupitia uh, ufanywe kwa kutembelea idara ya mifugo ya wilaya ambapo utapewa fomu ya kufanya maombi ili uweze kujaza na kuwasilisha na unaweza chapisha fomu hii pia kupitia ki, eh, kiunganishi ifuatayo 
ili uweze kujaza. Baada ya kucheza fomu ya maombi, iwasilishe kwenye mkurugenzi wa huduma za mifugo kwa ajili ya kuidhinishwa. Hatua ya pili ni ukaguzi wa nyumbani kwako. Kwa hivyo fomu hii uh, ya maombi itatumwa na mkurugenzi wa huduma uh, za mifugo imfikie daktari wa mifugo wa wilaya anayesimamia eneo lako la makao ambaye anaruhusa ya kufanya ukaguzi kwa ajili ya leseni ya umbo wa jijini. Wakati fomu hii itamfikia daktari huyo wa mifugo eh, daktari huyo wa mifugo atawasiliana nawe na wa, ili aweze kufanya miadi ya ukaguzi. Wakati wa ukaguzi daktari huyo wa mifugo ataangalia eh, vitabu vya chanjo u, uzio wako yani fence, makazi ya umbwa, eh, maji na jinsi unavyotupa choo ya umbwa. Baada ya hii afisa uh, wa ukaguzi atajaza fomu kwa nakala mbili na nakala moja uh, itasalia nawe na nyingine at, itarudi pamoja na afisa wa ukaguzi kwenye ofisi ya wilaya wa mifugo ambapo fomu yenyewe itatiwa saini na kupelekwa kwa halmashauri ya kaunti ya kushika mbwa yani dog pound kwa ajili ya usindikaji. Hatua tatu ni utoaji wa leseni wa mbwa kwa hivyo baada uh, ya uh, halmashauri uh, baada ya uh, baada ya hapo uh, halmashauri ya kaunti ya kushika mbwa yani dog pound watawasiliana nawe na watakupa taarifa za ada ya malipo na jinsi pia unaweza fanya malipo hiyo na ada ya malipo ni ifuatayo uh, ili uweze pata leseni ya mbwa utatozwa shilingi elfu mbili ili uweze pata lebo ya kitambulisho ya mbwa yani identification tag license utalipishwa elfu moja ada nyingine pia ni kama una, una, umepoteza leseni na utakufanya upya leseni ile imeshapotea utalipishwa elfu moja na kama utakufanya upya lebo ya kitambulisho iliyopotea utalipishwa eh, shilingi tano. na hakuna ada ya leseni hutozo kwa umbwa eh, iliyowekwa na mtu yote na ulemavu au eh, inayotumika kwa lengo ya kumuongoza mtu anayeulemavu na mara tu malipo eh, yamefanyika leseni E, leseni yako itaweza kutolewa a, papo hapo. Kwa hivyo acha tuweze kuangalia leseni yenyewe vile inafaa ijazwe kabla tujaendelea. E, leseni yenyewe ndio hii hapa. Na yani e, fomu yenyewe kufanya maombi ndio ili hapa. Kwa hivyo unafaa uweze kuandika jina yako hapa, anwani yako ya posta, nambari yako ya simu. Uweze kuandika e, E, ma, e, maelezo ya pale makazi zako pale unaishi yani physical address kwa lugha ya kimombo e, na uweze tia saini hii sehemu ya pili itaweza kuandikwa na daktari wa mifugo daktari wa mifugo ataweza kuja kuangalia e, ataandika jina lake hapo nambari yake ya kazi e, tarehe ile alikuja kufanya ukaguzi wake atakuja pia aweze kuandika e, kama ameweza ku 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 kuidhinisha uweze pewa le, leseni ama hapana ataweza kuandika huyo umbo ni wa rangi gani wa aina gani umri gani jinsia gani uh, na jina gani na atatia saini hii ndo ataweza ku uh, akishamaliza hii akitia saini ndo ataipeleka mbele kwa almashauri uh, ya kushika umbo nye, e, kwenye county yani dog pound na kupitia kutoka hapo ndo utaweza kupata mawasiliano ya fanya malipo na ukishafanya malipo utapewa leseni yako mara moja kwa hivyo e, wacha tuweze kuendelea vile tuko tutataja hapo awali e, ada ya leseni ya umbo ni shilingi elfu mbili lebo ya kitambulisho wa umbo yani identification tag ni elfu moja ada ya leseni ya kufanya e, upya leseni iliyopotea ni elfu moja kwa zile lebo zilizopotea ili uweze fanya upya ni shilingi tano na e, hakuna ada ya leseni utozo kwa umbwa iliyowekwa na mtu mwenye ulemavu au utumika kwa lengo ya kuongoza e, mtu mwenye ulemavu. Kipindi cha walali uh, wa leseni ya umbwa kawaida ni mwaka mmoja. Uh, wakati wa usindikaji inaweza chukua miezi miwili kutoka ile siku utawasilisha ombi lako. Na maeneo ya ofisi eh, Directorate of Veterinary Service E, wanapatikana pale Kangemi jijini Nairobi na unaweza watembelea pia kupitia tovuti yao ya www.kilimo.go.ke maelezo mengine ni kwamba leseni zote zinatolewa pamoja na lebo ya kitambulisho 
na umbo lazima avae e, lebo hii kila wakati e, anapotoka nje ama kila wakati unaweza shukwa kwa peke yake ndio aweze kutambulika naweza kujulikana kwa amepata chanjo na pia kuna leseni na pia unafaa kujua kwamba kitambulisho cha umbo mmoja iwezi pewa umbo mwingine yoyote. Kwa hivyo asanteni uh, kwa kutizama kipindi chetu cha leo. Uh, naombea kile laheri uh, kwa mchakato wako kuweza kupata uh, leseni ya umbo lakini kabla tujamaliza uh, ningeopenda mweze kubonyeza like button mweze kubonyeza subscribe button na mweze bonyeza notification button ndio uweze kupata e, taarifa kila wakati tunazochapisha e, e, video mpya kwa hivyo vile tumeweza kuona uh, e, kufanya hii ombi ni haraka ni rahisi sana e, kwa juu e, fanya ombi la leseni e, jaza fomu wasilisha fomu kwenye mkurugenzi wa huduma za mifugo huyo mkurugenzi wa huduma ya mifugo atafutuma hiyo fomu kwenye afisa wa mifugo wenye kwa wadi yako huyo afisa atakuja afanye ukaguzi kwenye nyumba yako kuangalia kama uh, makazi ya umbo yako aje uzio wako uh, vitabu vya chanjo baada hapo atatoa mapendekezo na hiyo mapendekezo atatuma hiyo fomu kwenye baraza ya, ya kwenye dog pound uh, na kutoka hapo hao wataweza kuwasiliana na wewe wakikupatia uh, ada za malipo na jinsi unaweza fanya malipo na ukishafanya malipo utaweza kupewa leseni uh, yako ya umbo na hii e, mchakato wote wewe unachukua uh, takriban uh, miezi miwili kwa hivyo ni rahisi sana kufanya ombi yenyewe uh, asanteni kwaweza kutizama na kuombea kila laheri once again ama uh, mara nyingine bonyeza like bonyeza subscribe bonyeza uh, notification uh, kuwa na siku njema